Napakalinaw magturo ng Biblia at ang isa sa mga paraan ay ang pagbibigay ng dichotomy o kaya dalawang choices. So you have two hearers, two builders, two brothers, two examples. At ang ating ngayong pag-aaralan sa tulong ng Panginoon, pinamagatan natin, two givers. Dalawang uri ng naghahandog. Ama namin sa langit, salamat sapagat kayo mabuti, sapagat kayo ay matapat. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Forgive us our sins, O God. Cleanse us with the blood of Jesus. Make us clean, make us whole, so we can see you and touch you and love you. And we pray that you're going to open our hearts so we can receive your message for us today. Let your word be our food, our medicine, our strength, our light, our hope. At nawa, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin, umapaw ang kabutihan, kagandahang loob, kabanalan sa aming puso. Puspusin niyo po kami at patawarin, linisin sa aming mga karumihan, paging dapating lumapit sa iyong banal na harapan at humingi ng pagpapala. Heal us, empower us, touch us, Father. We ask you to be our teacher, to be our speaker. Use your servant only as your instrument, but be the one to speak to us. We like to hear your voice, we like to see your face, we like to touch you. In the name of your Son, Jesus, our Lord, our teacher, our healer and friend, we pray. Two givers. Mark 12, 41 to 42, and I'll be reading from the contemporary English version. Jesus was sitting in the temple near the offering box and watching people put in their gifts. He noticed that many rich people were giving a lot of money. Finally, a poor widow came up and put in two coins that were worth only a few pennies. Jesus told his disciples to gather around him. Then he said, I tell you that this poor widow has put in more than all the others. Everyone else gave what they didn't need, but she is very poor and gave everything she had. Now she doesn't have a cent to live on. Isa sa mga popular na mga kwento na itinuro ng Panginoon at talaga namang eyewitness yung mga disciples. Nung sila ay nasa templo, sa oras ng paghahandog, ang mga tao ay tumatayo, yun ang kanilang kaugalian, at naguhulog sila ng kanilang mga handog doon sa pinaglalagyan nito. At ang Panginoon doon siya umupo sa tabi mismo ng offering box. At kitang-kita niya ang bawat isang naghahandog. Napansin niya, ang maraming mayayaman na kung maglagay ng kanilang mga offering, talagang ang dami. Tumutunog at ang bigat ng mga barya na inilalagay nila doon dahil ang pera naman noon ay hindi papel, kundi mga precious metals. At merong isang babaeng balo, na pag sinabing balo, lalo sa New Testament, kadalasan mahirap ang babaeng ito kasi wala na siyang maaasahan na ikabubuhay. So ang babaeng balong ito na naglaglag ng napakaninipis na mga barya na siguro ay kasing gagaan lang ng pinipig. At halos ay walang tunog. At hindi ito malaki ang magiging uh, idadagdag sa bottom line doon sa offering noong araw na yon. Tinawag ng Panginoon ang kanyang mga disipulo, inipon niya at tahimik niyang tinuruan, sabi niya, nakita niyo ang babaeng ito? Siya ang pinakamalaking giver today. Sabi niya, kasi yung iba, pagkamat mayayaman at malaki ang mga ibinigay, naku, hindi naman nila ininda yun. Halos hindi nagulo ang salansa nila dahil ang dami-dami pang natira sa kanila. Halos hindi naman nila kailangan yung binigay nila eh. Pero ang babaeng yan, kakainin na lang niya, inagaw pa niya sa kanyang bibig. Kaya hayan, wala na siyang gagastusin, hinulog na niya lahat dyan ang kanyang offering. So nung araw na yon yung biggest giver was this woman who numerically actually gave very little. Now, let's observe the observer. Sino ba yung observer nung araw na yon The Lord Jesus Himself. So He sits near the offering box, watches people put in their gifts, and He notices two distinct types of givers. He gathers His disciples and teaches them His observation, but more than that, brothers and sisters, the Lord teaches His disciples how to observe. Iba kasi lagi ang panukat ng langit at iba ang panukat ng tao. Iba kung umuri at sumuri at kumilatis ang tao at iba naman kung sumuri at kumilatis ang Panginoon. 
Sabi sa Hebrews 13.8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So ngayon pa lang, hindi mahirap isipin that He still watches the offering box. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. That He still watches how people put in their gifts. That He still counts and he, st he still teaches His disciples, now us, how to observe. Kailangan marunong tayong sumuri sa pananaw ng Panginoong Yesus. At sa kwento, there were two types of givers. The rich, the moneyed, the able people who have much resources, the able people who give a lot, and they give generously. Hindi yun masama. Walang komentaryo ang Panginoon na masama yun. These are able people who still have much after giving. Meron tao naman talaga, bless na bless eh. Matapos magbigay na ang dami-dami na, ang dami pa rin natira, at lalo pang ang dumadami. Dahil sa dami na kanyang nilalagay. All these are able people who are not sacrificed by their giving. Hindi nila kailangang agawin sa kanilang budget, sa kanilang gastos. Pareho pa rin ang lifestyle nila, kumisan nga umaasenso pa lalo. Habang marami silang binibigay. These are able people who give out of abundance and remain abundant. Doubly blessed. Now, these are what some people might call the star givers. Usually accorded star treatment by materialistic religious people. Kumisan ito yung mga mekaya na pinakakaguluhan ng mga simbahan na maging member nila. Kulang na lamang pagkat ito ang umaaten, paupuin sa lazy boy at ipedicure habang nagwa-worship. Bigyan ng special treatment. These are the types of people who are courted, nililigawan, and targeted by very specialized fellowship groups who cater specifically to the rich. Gusto nila yan kasi malalaki ang mga bigay, magaganda ang mga project nila, at talaga namang sosyal ang dating ng lahat ng ginagawa nila kasi mapera. So this is the object of very specific marketing strategies of some religious groups. Ito yung group one ng giver. Now group two is represented by a poor widow who gives only two coins with very little worth. Ano na ba naman ang maidadagdag nung bilagay niya? No? A poor widow who gives not only generously but sacrificially. Sacrificial ang pagbibigay. Binakbak niya talaga sa sarili niyang baga ang ibinigay niya. Kagastos niya na lang, kailangan na lang, kakainin na lang niya. No? A poor widow who gives to the point of having nothing left for her needs after giving. This is what you might call platinum faith. Ipagkatiwala mo sa Diyos yung kakainin mo mamaya kasi hinulog mo na lahat dyan. Now, she represents the usually simple and inconspicuous worshippers seldom given attention by materialistic religious people. They are usually ignored. But, Jesus notices them. Pinansin pareho naman at nakita natin ang pagbibigay nila dalawang style. Now, because of that, there are now two numerical results of giving. After the giving, group one still having much and group two having nothing left. Yan ang pinagkaiba. Now, there are two possible social results of giving, of appearing to be a big giver. Pwedeng magkaroon ng ganitong resulta. James 2, 1 to 5, ito ang tinuligsa. My friends, if you have faith in our glorious Lord Jesus Christ, you won't treat some people better than others. Suppose a rich person wearing fancy clothes and a gold ring comes to you to one of your meetings. And suppose a poor person dressed in worn-out clothes also comes. You must not give the best seat to the one in fancy clothes and tell the one who is poor to stand at the side or sit on the floor. That is the same as saying that some people are better than others and you would be acting like a crooked judge. My dear friends, pay attention. 
God has given a lot of faith to the poor people in this world. He has also promised them a share in His kingdom that He will give to everyone who loves Him. Sabi dito ni Santiago, huwag kayong materialistic, ha? Huwag pag may dumadating dyan na talagang gangga pakwan ang hikaw, bibigyan nyo na ng magandang seat, front row, center, etc., etc. Siyempre, liban na lang ko yung show ay may bayad at yung talaga yung ticket na binili niya. Ibang usapan naman yun. Pero sabi niya, sa inyong mga pagsamba, sa inyong mga Bible study, huwag kayong siming-simi sa may kaya. Hindi naman niya sinabing ignore at baliwalain. Ang sinabi lang niya, kung nao na lang naupo sa magandang upuan yung maralita, huwag niyong patatayuin dahil lang may dumating na mayaman. At siyempre, sa mga kapatid naman natin na may kaya, tayo na mismo yung mag-dress down. Tayo na mismo yung maglagay sa atin doon sa mga sulok-sulok. Total, everywhere else you go, nasa presidential table naman kayo eh. Kung kayo naman yung mga may kaya, lagi naman kayong nandun sa mga VIP seats. Lagi naman kayo nandun sa mga boardroom. Lagi kayo nasa business class. Di ba? So sa church, mag-balance naman. Hindi bali nang hindi kayo mapansin at mabigyan ng VIP treatment. No? At makapagbalabalansin naman. Pero hindi sinasabi dito na maliitin yung mayaman, hindi naman kontra mayaman ng Lord. Ang sinasabi lang niya, huwag kayong magtatangi sa tao dahil lang sa suot o kayamanan o sa dami ng donation. Kailangan ang pagtingin mo pantay-pantay hanggat maaari. Hindi naman siguro 100% ay laging possible yon dahil talaga namang may taong mas magaan ng loob mo, mas cheerful, mas masarap kasama, pero hindi man dapat emphasize yung ganong uri ng mga favoritism based on money. Ano ang mga hamon sa atin ng kwentong ito na napakasimple? So, diba sabi, Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow sa Hebrews 13.8? Kaya ganun pa rin ang Panginoon. But I like to drive your attention to something very important. The Lord does not say that the widow's giving is the model or the standard. And neither do we say that. Hindi itinuturo ng Panginoon sa mga kapwa natin mahirap at maralita na limasin mo lahat-lahat-lahat ang konti mong pera at ilagay mo sa offering. Hindi. Na-observe lang niya, meron isang babaeng mahirap ganun magbigay. Sabi niya, actually, yan ang biggest giver ngayon. Pero hindi naman niya sinabi, oh, lahat ng mahirap, ubusin yung pera niyo, hulog niyo sa kahon. No. Mga religious leader lang nagsasabi nun, lalo yung nagpa-fundraising, hindi si Lord. So huwag natin gawing pamantayan yan, lalo sa mga kapwa natin maralita at kakaunti lang ang pera, hindi nyo kailangan ihulog lahat yan. Hindi nyo kailangan kopihin yung babae unless talagang meron kayong tawag sa Panginoon na gawin yun. Pero hindi kayo tinuturuan ng church na gawin yun. Itong babaeng to, kamangha-mangha, bakit niya ginawa ang kanyang ginawa? Why did she do what she do? Give all her money. Either she is empowered by great faith, which is commendable. Or a great desire to please God, which is still good. Or, very bad, she might be misguided by religious teaching that drains people of their every cent. You know naman, marami mga religious teaching, teaching people to give everything. No? That's not what God asks. Not everything that religion says is what God says. You must think. Sa kasaysayan ng mga kabihasnan, ang isa sa mga pinakamalaki mag-exploit sa tao ay eh ang relihiyon. At kailangan tayong makalaya sa ganung mga uri ng pandaraya, panlilinlang at pambobola ng mga relihiyoso na sinasabi, puro ka nalang sa langit guminhawa, sa langit ka nalang sumaya. Pero sila, ang lalaki ng mga templo, ang gaganda ng mga buhay. Kailangan nag-iisip tayo. Nonetheless, obviously, the Lord is touched and impressed by the poor widow's faith. But I like to emphasize, especially the poor, you are not being asked by God to do this. Kusa lang yun ng babae, napuri naman siya. Pero kung wala kang ganung conviction, di mo kailangang kopyahin. The Lord does not say that the rich people's way of giving is wrong. Kung isang kasi, mali ang basa dito sa mga kwento na ito, akala mo, minamasama ng Panginoon yung pagbibigay ng mayaman dahil marami pang natira. Ano naman ang malay mo? Yung mayaman na yon sobrang faithful, sobrang matapat sa Diyos. Na kaya lalo siyang pinagpapala. Bigay na siya ng bigay. Dami pa ng dami, hindi maubos-ubos. E di ba yun naman ang pangako ng Diyos? 
Ang pangako naman kung gaano karami itinatanim mo, yun ang aanihin mo. So ano naman sa mga marami kang inaani, eh, marami ka naman tinatanim. Hindi rin gusto ng Diyos na ubusin yung kayamanan ng mayaman at ilagay din doon lahat sa loob. Kwento ito, yun ang nangyari, yun ang binigyan ng Lord ng komentaryo. But one truth remains, the Lord counts the offering and counts what's left after the giving. Totoo pa rin yun. Talagang siya ang magaling magbilang dyan. Now what is important? How do we give? What is important is to give proportionately. Yung bagay, angkop, at sukat sa'y binibigay sa'yo ng Diyos. Di naman niya hinihingi lahat. Malakay 3.10, bring the whole tithe or the 10% into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So hindi nakakapagtaka na yung mga faithful mag-tight, lalong giginhawa at luluwag, kasi ipinangako. Ngayon, in ating uh, gunitain, mga kapatid, na inong ibinigay itong utos sa Malakai 310, apparently there was a drought. Matagal nang hindi umuulan, walang ani, naghihirap ang maraming tao, at nun sinabi ng Panginoon, buo ninyong ibigay ang inyong mga ikapu. Huwag kayong mandaya kung malamang mahirap ang panahon, kung mahirap ang buhay, kung hindi umuulan. Buo inyo. At subukan nyo ako, kung di ko bubuksan ng langit, at paulanin kayo, literally, ng tubig ng pagpapala para tumubo ang inyong mga halaman at muling mabuhay ang inyong ekonomiya. Yung iba kasi, pag medyo mahirap ang panahon, ang daraya na, Pagka medyo ma- naiisip sila mga gastosin, medyo nagkukripot. Kitang-kita mo yan pag pinag-aaralan mo yung mga halimbawa, mga donations sa mga tao. Pag maguhun na yung mga enrollment, nako, marami nang nandaraya. No? O magpapasko, nagte-13 month pay, nagdodoble ang kita, hindi naman nagdodoble yung collection. So alam mong merong mga nangungupit dito dahil maraming gagastusan, re-regaluhan. Magtatanong pa yung iba, yung po bang bigay ko sa mga inaanak ko, tight deductible? Ano palagay mo sa church? BIR. Paikot-ikotin mo para ka magpalusot. Nagbibilang si Lord. Pero hindi niya hinihingi lahat, ten lang nga eh. And of course, after the ten, that is the offering. ba? Diba? Kasi yung ten, hindi naman sa atin yun eh. Pag nilagay mo yun, hindi ka pa nagbigay eh. Pag naglagdag ka, yun ang bigay mo pa lang. Kasi ang hinihingi talaga, yung ten. But remember this, not 100%. Like what that woman did. Siguro may kabayanihan siya, pero hindi naman inuutos sa ating lahat maging bayani tulad niya. God is understanding. God is kind. God likes you to take care of your needs. God gives you blessing for you to use it, not for Him to get it all. Proportion lang ang hinihingi niya. 1 Corinthians 16.2 On the first day of every week, meaning Sunday, every one of you should set aside a sum of money in keeping with your income. Bagay lang dapat sa income mo. At sinabi sa CEV in a clearer way, that is, each Sunday, each of you must put aside part of what you have earned. So this is only part. So mga kapos o salat sa buhay, hindi naman hinihingi ng Diyos ang lahat-lahat. Dapat malinaw yan. Hindi kailangan gayahin ang maralit ang balo sa kwento, liba na lamang kung talagang may conviction kayo at kayo ng Diyos ang nag-uusap. Sapat na ang bahagi ng ating income or resources. Samantala, huwag natin kakalimutan ang sabi sa 2 Corinthians 9:6-7. Remember this saying, a few seeds make a small harvest. But a lot of seeds make a big harvest. Sabi, siyempre, nagtanim ka ng konti, alam nga namang umasa ka na marami kang ani. Mas marami ka siyempre ang itinanim, eh di natural, mas marami ang iyong ani. Each of you must make up your own mind about how much to give. But don't feel sorry that you must give and don't feel that you are forced to give. God loves people who love to give. Generosity cannot be wrong. A lot of seeds. But remember that farmers also have to eat their harvest 
and set aside only a small portion as seeds for the next planting season. Alang na may lahat ng animo, itanim mo rin, wala kang kinain. Hindi naman ganun ang prinsipyo ng agriculture. Now, let's go deeper. Let's go higher. That is the primary, the beautiful, the very, very practical and immediate reading. But giving to God is not confined to financial contribution only. Hindi lang pera ang ibinibigay sa Diyos. Yun lang ang pasimula. We give our three T's, our time, our talent, and treasure. And those that are to give treasure, time, and talent, some of them give it effortlessly. Tula dun sa kwento. May nagbigay ng mga supot-supot na pera, hindi nila ininda, hindi masakit sa kanila. Ngayon, hindi lang pera. Sa pagbibigay natin ng panahon, pagbibigay ng talento, pagbibigay ng serbisyo, ng ministry, meron talagang mga tao madali, magaling, mabunga ang ministry. Pakantahin mo ngayon si sister ganyan, na gifted sobra, mayaman siya sa gift of music, kakanta siya, ang dami, kahit walang practice. Meron naman talaga, ang sasabihin lang niya sa kanta, chuchua, chuchua, tatlong buwang nagpa-practice. At mali-mali pa kumisan yung tono, siya yung mahirap na babae. Ang konti-konti ng donation, pero effort talaga. Karir na karir niya yung pagbibigay, pero ang konti ng binigay niya. Anong ibig sabihin niyan mga kapatid? Kahit chuchua, chuchua girl ka lang. All effort mo yan, yan yung pinuri ng Panginoon. Sabi niya, kita mo, ubos na ubos. Walang maliit sa Panginoon. Kahit na ikaw halimbawa yung Bible study teacher, talaga naman pumapawis ka ng dugo sa paghahanda. Tapos uutal-utal ka pa. Nalilito ka pa. Pero ang konti-konti ng kontribusyon mo kung tutuusin. Pero sabi ni Lord, yan na ang best niyan. Wala nang natira sa kanya. Napiga na siya. Appreciated ni Lord yun. Sabi niya, yan ang best teacher. Meron ng mga teacher, dumadaan lang, maupo ka naman dito brother, turuan mo kami. Uupo, magtuturo sa'yo, ang bilis-bilis, ang galing-galing, kasi very gifted. Yun yung nagbigay ng marami, pero actually hindi naman niya ininde. Kasi ang yaman-yaman niya sa gifts. Marami mga tao na sa pagtulong lang, hirap na hirap, pupunta lang sa church, pamasahi lang, pinoproblema pa. Meron namang iba, talagang ubod ng ginhawa, baliwala sa kanya yan. Pero, sabi ni Lord, pareho lang nagbibigay yan. Yung iba ang ginhawang nagbibigay at maginhawa pa pagkabigay. Yung iba hirap na hirap. Pero ang tunay na malaki nagbigay, yung sobrang nahirapan. Meron dyan ang layo-layo pa, nangungunyapit pa sa mga bus, nagmamotorsiklo pa mula sa Quezon. Meron tayong ganyan mga kapatid, ha? Talagang nakamotorsiklo pa ang mag-asawa mula sa Quezon. E di pero yung mga sinusuog mong hirap at alikabok at init at ali, ah, hangin at ulan, yung iba naman talagang pagdating dyan, eh, hindi nagulo yung tis ng buhok. No? Dahil talagang ubod ng ginhawa. Pareho lang sa Diyos na ina-appreciate yun. Pero sabi niya, alam niyo kung talagang sinong kahanga-hanga. Yung hirap na hirap pagdating dito, talaga namang gulagulanit na yung damit sa dami ng dinaan ng mga bagyo. Alam yun ni eh, Lord. Sa tingin ng iba, parang maliit ka lang dyan, baliwala lang yung ginawa mo. Pero ang tinitingnan kasi ni Lord, gano'n mo ba kinarira yan? Gano'n mo pinaghirapan yan? Dahil nakikita dyan yung tindi ng pag-ibig mo sa Diyos. There are those who give time, talent, and treasure only through sacrificial means. Alam nyo, kumisan, may nagre-regalo sa inyong lingkod, nag-aabot-abot, kakamayang ka, biglang may maligasga sa pagitan ng inyong mga palad. Ano kaya ito? Kalyo niya o love gift? Nadalas naman, love gift. Alam nyo, na-appreciate natin lahat yung love gift, pero nakakatuwa sobra yung ang liit-liit ng halaga. Alam mong inagaw lang sa buhay para magbigay. Sobrang appreciation. Pero siyempre, iba na rin yung malaki, ha? Pero ang point, ha, mga kapatid, this is appreciated even more. Kasi alam mo na, inagaw lang. Kaya iba, pasensya na po kayo ang liit. Hindi po maliit yan dahil yan ang lahat-lahat nyo, eh. Sobrang appreciated. Bakit tayo tinuturoan ni Lord? Remember, He gathered His disciples and taught them about this. Right now, the Lord is gathering us. Sinasabi niya, huwag niyong mamaliitin yung sa tingin niyo maliit na talento, maliit na bigay. Kung ang pinanggalingan naman, talagang hindi sobrang gifted ang laki ng bigay niya. Siya yung biggest giver. 
Huwag nating mamaliitin ang ginagawa natin sa Panginoon. Kasi yung kaprasong bariya ang inilagay ng babaeng yun, hindi naman malaki na idagdag siguro nun sa budget ng temple. No? Pero ang Panginoon, iba kasi panukat. Sabi niya, yan ang star giver niyo ngayong araw na to. Kasi sa kanya walang natira. They are not so abundantly gifted, these types of people. They are not so abundantly enabled and empowered. Hirap na hirap. Pigang-piga. Pag may pinagawa ka ang tagal, ubus na ang pagod, konti lang ang output. Sa paglilingkod, sa pag-awit, sa pagtuturo, sa pagpupunta-punta lang sa church. Pero napakalaki ng sacrifice. This love sacrifices never escape the attention of the Lord Jesus Christ. Kahit halos hindi tayo napapansin ng tao, huwag niyong daramdamin. Yung babae nga nun, hindi niya alam hanggang ngayon, pinag-uusapan natin siya. Biruin niyo yun. Dahil sa Lord, kabayanihan ang ganyang ginawa. At napakahalaga ng ganitong pananaw. What God sees is not the amount given, but the effort in giving. Kanya-kanya tayo ng kalagayan sa buhay, kanya-kanya ng tawag ng Panginoon, kanya-kanya tayo ng mga tinatangkilik mula sa Panginoon, kanya-kanyang ginhawa at hirap sa pagdalo, sa paglilingkod, sa pagbibigay. Meron dyan, nagkukwire talaga lang pamasahe lang sa rehearsal, pinoproblema. Meron naman, pinapakain niya yung buong choir. Lahat yon pareho yon appreciated yon ng Diyos. At nawa tayo man, mas lumawak ang ating pananaw sa pananaw na gusto ng Panginoon. Ano, huwag tayong gumaya sa sanlibutan, wala tayong sinusukat, kundi yung nakikita lang ng mata at yung nabibilang. Kung kayo man ay hirap na hirap magturo pero pinagtuturo, don't feel bad about yourself. Kung kayo man ay talagang pilit na pilit para lang makaabot sa standard ng mga ministries, do not be discouraged. Do not be hindered by such type of poverty. Naa-appreciate yun ang Diyos. Always give your best. God knows. God sees. God counts. Eh kung ganun pala, naa-appreciate ng Panginoon yung konting bigay ng maralita, all the more that the abundantly gifted should be more faithful and sacrificial in the giving of their time, their talent, and their treasure. Sa paglilingkod sa Diyos, hindi dapat dinadaan sa proxy. Parang yung mga donya, pag kami mga nasasalanta, mga bagyo, mga charity, magpupuntahan sila sa club ng kanilang subdivision, pupunta sila dun sa social hall, takala ng bigas, lagayan ng mga pagkain sa mga supot-supot, daladala nila ang kanikanyang yaya to do it. Diba? Hindi masama, mabuti nga, eh, tumutulong sila. Pero ang paggawa sa gawain ng Panginoon, mas maganda personal. Hindi ka lang padala ng padala ng donation. Ikaw man, magtakal dyan. Ikaw man, magturo dyan. Mag-asheret ka kahit ikaw ang presidente ng inyong kumpanya. Mag-Bible study leader ka dyan kahit na ikaw presidente ng inyong university. Dahil sa Panginoon, ang paglilingkod, mas maganda personal. Kasi habang naglilingkod ka ng personal, sabi nga na matatanda, meron ba namang naglulutong hindi na uulingan? Nung araw yon kasi mga palayok may uling. In other words, pag ikaw mismo yung naglilingkod, ikaw ang unang-unang tumatanggap ng pagpapala. Don't miss out on this blessing that you make and hire substitutes for you. Do not think that just because you give big donations, you're already exempted from the actual human labor of expanding God's kingdom. Well, your donation, of course, will go a long way, will probably hire many workers, pero ikaw ang nawawalan pag hindi ka personal na naglilingkod. Kung ang Panginoon ba nandyan, magpapadala ka ng yaya, o sa mo, representative kita, di ba gusto mo ikaw ang nandun? But whenever the work of the Lord is done, the Lord is there because the Lord is the primary worker. And the best way to fellowship with Jesus is to do the work of Jesus because in the mission field, in the ministry, you work side by side with the Son of God. You want to fellowship with the Lord? Fellowship with Him by working in the expansion of His kingdom. 
because he is the head worker. Sabi niya, my food is to do the work of the Father who sent me. Now Luke 12, 48 says, From everyone who has been given much, much will be demanded. To whom much is given, much is required. Kaya dapat lang na yung mas maraming talento sa pagkanta, kumanta ng kumanta ng kumanta, at huwag mag-inarte, at huwag magpa-VIP, at huwag magpa-star treatment. Kaya ka binagyan ng maraming magandang boses sa pagkanta para kumanta ka ng kumanta, hindi para magpa-importante at pinipilit-pilit ka pa. Kaya ka binagyan ng kakayahan magturo, hindi lang para magturo ka na magturo sa labas ng church. Kung kailangan, church ang unang-unang nakikinabang sa talent na bigay sa iyo ng Diyos. Marunong ka ng management. Mag-ambag ka sa improvement ng management ng tahanan ng Panginoon. Architect ka, engineer ka. Marunong ka mag-repair ng mga building. Una mo nga si kasuhin ang bulwaga ng Panginoon. Maliit man ito, malaki. May alam ka, may kakayahan. Gamitin mo sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Walang exempted dyan dahil lahat tayo ito matanggap lang ng pagpapala. At mas malaki ang tinatanggap mo mula sa Diyos, mas malaki ang pananagutan mong magsukli. The biggest gifts are not measured by the amount. They are measured by the effort and sacrifice. That is the way of heaven. Hindi sasabihin mong don't work hard, work smart. Ito mo si Lord, He worked hard at carrying the cross. At dying Himself, walang substitute. Huwag tayo nagpapasubstitute. Kung may kakayahan kayo, galing na alam-alam yung mapapakinabangan ng church, you are stealing from the body of the Lord if you are not surrendering your time or your talent and your treasure. Because the earth is the Lord's and everything in it. Lahat. Lahat-lahat. So dapat may effort. Which of the two givers are you? Tayo ba yung napakaluwag, napakarami na ibibigay, napakarami pa natitira? O talagang simot na simot na parehong pinansin niya ng Panginoon? Both are seen, known, and credited by Jesus. As you can see, ang inaasahan sa atin, hindi yung amount, kundi yung katapatan natin sa proportionate giving. Just do your best. True giving hurts. Pag hindi ka pa nasasaktan ni konti, libangan lang yun. Hindi pa yung tunay na pagbibigay. Tulad ng pagbibigay ng isang asawa sa kanyang kabiyak, it can hurt. Ang pagbibigay ng magulang sa anak, it hurts, promise. Di ba? Yung pagbibigay ng mga anak sa magulang, well, it doesn't hurt yet, hindi ka pa nagbibigay. It hurts the pocket, it hurts the body, but it heals the heart. It heals the spirit. Yours and that of the recipient. Ano ang inihingi sa atin ng Panginoon, mga kapatid? At totoo, hindi naman niya kailangan yan, Joshe. Tayo ang may kailangang magbigay sa Diyos. Dahil ipinangako ng Diyos, pag nagbibigay ka, ibabalik. So pag wala kang binibigay, anong ibabalik? E di wala. Pero gusto nating bigyan ng diin, ha? Kung yun na lang ang kakainin ninyo, kung yun na lang pamasahin ninyo, hindi yan hinihingi ng Diyos sa inyo. Maglingkod kayo sa ibang paraan. Magbigay kayo ng oras. Kahit nasa bahay kayo, ipinapanalangin nyo yung kapatiran, ipinapanalangin yung mga gawain ng Panginoon, naglilingkod kayo nun. Nauunawaan ng Diyos kung tayo kapos. Pero remember, proportionately, kahit may drought, kahit may bagyo, ang hiningi ng Panginoon, full tithes. Sabi niya, yan ang paraan para patunayan niyo sa akin na dapat ko nga kayong pagpalain at subukin niyo ako kung hindi ko bubuksan ang pinto ng langit at paulanin. Yan ang kailangan niyo sa buhay. Ngayon, anong ulan ang kailangan niyo sa buhay? Iba't iba ng ulan ang kailangan natin. Ang tanong, eh ano naman ang dapat natin gawin para ang Diyos ay paulanin ang buhay natin? Alam natin yon To be faithful. Do not be misled into thinking that tithing is only for your treasure. We have to tithe time. We have to tithe talent. 
May 24 hours a day ka, so may 2.4 hours na agad ang Diyos dapat na para sa Kanya. Magaling ka, ano man ang talento mo, ano ang hinihingi sa'yo ng Panginoon? God doesn't need what we give Him. We need to give to God. Tama namin sa langit. Turuan niyo po kami maging tapat. Salamat at inuunawa niyo kami. At hindi niyo naman hinihingi lahat. Pero yung konting hinihingi niyo sa amin, matagpuan niyo nawa kaming tapat. Na hindi pati kayo, Panginoon, ay amin pang uh, dadayain, pagtataksilan. Patatawarin mo kami sa aming mga pagkukulang sa iyo. Patawarin mo kami kung hindi kami nakakapag-tight sa inyo, Panginoon, ng aming talento, ng aming panahon, maging ng mga tinatangkilik namin. Turuan niyo kaming lalong maging tapat dahil bagay lang sa inyo ang tapat naming pagmamahal. At higit dyan, at kasama rin niya at kalakip, habang nagiging tapat kami, lalo naman kayong nagiging generous sa amin. Ituro mo sa amin ang pinagmumula na aming mga karukhaan, ang aming mga kagipitan, maaring ito'y dahil hindi kami tapat sa inyo. Palambutin mo ang puso namin, Panginoon, na huwag maranging maramot sa inyo, sa inyong mga gawain, kundi lalo na ibigay namin yung best. Dahil kahit ano naman ang ipunin namin dito sa lupa, iiwan at iiwan din namin, at sa iyo sa iyo rin kami haharap pagbawakas ng buhay na ito. Nawa imbes na iwasan namin at katakutan ng araw ng pagharap sa iyo, panabikan namin dahil napakarami kayo nakalang gantimpala. At ang pinakamalaking gantimpala, makasama namin kayo, makita ng mukhaan habang panahon. So sa maikling oras namin dito sa balat ng lupa, turuan nyo kami maging tapat. Ama, touch our hearts. At huwag din kami, Panginoon, na maging uh, judgmental o mapanukat sa kapwa. At huwag namin ibabase ang aming pakikitungo at pakikasalamuha sa kayamanan ng aming kapwa. Kundi ito'y sa katapatan nila sa inyo, sa aking pagmamahal nila sa inyo. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, hanapan ng mga personal na mensahe ang napakagandang kwento na ito ng Panginoong Yesus. Ama, sa amin pong pananahimik, in our silence, speak to us and let your words be our medicine, our food, our hope, our light, our direction. 